யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மெனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் இயல் மூன்றில் அணி இலக்கணம் புலவர்கள் வந்து தாங்கள் எழுதும் பாடல்களை சொல்லாலும் பொருளாலும் அழகுபடுத்துவர் அதுதான் என்னது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அணினா என்னது அப்படின்னா அர்த்தம் அழகு ஸோ அப்போ அணி என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்னது அழகு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இயல்புண வீழ்ச்சி உயர்புண வீழ்ச்சி அப்படின்னு ரெண்டு இது சொல்லலாம் இயல்புண வீழ்ச்சி அணி அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு பொருளின் இயல்பை உள்ளது உள்ளவாறு கூறுவது இயல்புண வீழ்ச்சி அணி எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தோயும் தயிர் வெண்டயிர் மத்தொழி துள்ளவும் ஆய வெல்வலை வாய் விட்டரற்றவும் தேயும் நுண்ணிடை சென்று வணங்கவும் ஆய மங்கையர் அங்கை வருந்துவார் இந்த பாடலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தயிர் கடையும் ஆய மங்கையரின் தன்மை உள்ளவாறே அழகுபட சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போ இதை என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா உள்ளது உள்ளவாறு சொன்னால் அது என்னது இயல்புண வீழ்ச்சி அணி உயர்வுண வீழ்ச்சி அணி அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு பொருளின் தன்மையை மிகைப்படுத்தி கூறுவது உயர்வுண வீழ்ச்சி அணி இப்போ வந்து உயரமான மலையை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விண்ணை தொடும் மலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அப்போ உயரமாக இருக்கு அது ஓகே அது இயல்பாக இருக்கு ஆனால் அந்த விண்ணை தொடும் மலை அப்படின்னு சொல்றது என்னது அப்படின்னா உயர்வுண வீழ்ச்சி அணி ஸோ மிகைப்படுத்தி கூறுவது இப்போ உயரமான வைக்கோல் போற வானை முட்டும் வைக்கோல் போர் அப்படின்னு சொல்றது என்னது அப்படின்னா உயர்வுண வீழ்ச்சி அணி கீழ்காணும் தொடர்களில் அமைந்துள்ள அணிகளை எடுத்து எழுதுக தமிழ் மொழி இனிமையானது இது வந்து இயல்புண வீழ்ச்சி அணி வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு இது வந்து என்னது வான்புகழ் அப்படின்னு சொல்லையில் இது என்னது ஆயிரும் அப்படின்னா உயர்வுண வீழ்ச்சி அணி ஆயிரும் ஏன்னா மிகைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தென்னை மரம் உயர்வானது இயல்பாக தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா தென்னை மரம் இயல்பாக உயர்வா உயரமாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது என்னது இயல்புண வெற்றி அணி அடுத்து தமிழுக்கு தலை கொடுத்தவன் யார் அப்படின்னு கேட்டால் தமிழுக்கு தலை கொடுத்தவன் குமணன் ஸோ அதை மட்டும் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழுக்கு தலை கொடுத்தவன் யாருன்னு கேட்டால் குமணன் அடுத்து நிறுத்தற்குறிகள் நிறுத்தற்குறிகள் எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா செய்யுலையோ உரைநடையோ படிக்கும் போது பொருளை தெளிவாக புரிந்து படிக்கவும் உரிய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தவும் பயன்படுத்துவது தான் என்னது அப்படின்னா நிறுத்தற்குறிகள் ஸோ முற்றுப்புள்ளி எப்போ வைப்போம் அப்படின்னா ஒரு தொடர் முற்று பெற்றதனை குறிக்க முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் ஸோ இப்போ கண்ணன் பள்ளிக்கு சென்றான் அப்படின்னா கடைசியில் என்ன பண்ணுவோம் முல் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் கார்புள்ளி கார்புள்ளினா என்னதுன்னா கமா கமா எப்போ வைப்போம் பல பொருள்களை தொடர்ந்து சொல்லும் போது ஒவ்வொன்றின் பின்னும் கார்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் ஆனால் கடைசி சொல்லுக்கு பின்னாடி என்ன தேவையில்லை கார்புள்ளி தேவையில்லை அதாவது கமா போட தேவையில்லை இப்போ மா பலா வாழை மூணு இது சொல்லியிருக்கோம் அந்த கடைசி இதுக்கு அடுத்து என்ன போட தேவையில்லை கார்புள்ளி போட தேவையில்லை மா பலா வாழை முக்கணிகள் ஸோ அப்போ இது அடுத்தடுத்து பல பொருள்களை சொல்கிறோம் கடைசி சொல்லுக்கு பின் கார்புள்ளி தேவையில்லை கடைசி சொல் என்னது வாழை ஸோ அதுக்கு பின்னாடி என்ன தேவையில்லை கார்புள்ளி தேவையில்லை அரைப்புள்ளி அப்படின்னா என்னது செமிகோலன் செமிகோலன் எப்போ வைப்போம் அப்படின்னா ஒரு எழுபாய் பல பயனிலைகளை கொண்டு முடியும் போது ஒவ்வொரு பயனிலைக்கு பின்னரும் அரைப்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ சிந்தனை செல்வன் நன்றாக படித்தான் முதல் மதிப்பெண் பெற்றான் பரிசு கிடைத்தது ஸோ சிந்தனை செல்வன்ற எழுவாய்க்கு நன்றாக படித்தான் சிந்தனை செல்வன் முதல் மதிப்பெண் பெற்றான் சிந்தனை செல்வன் பரிசு கிடைத்தது ஸோ இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா ஒரு எழுவாய் பல பயனிலை மூணு பயனிலையை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு அதனால ஒவ்வொரு பயனிலை முடிவிலும் நன்றாக படித்தான் ஒரு பயனிலை முதல் மதிப்பெண் பெற்றான் ஒரு பயனிலை பரிசு கிடைத்தது ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு பயனிலைக்கு பின்னும் என்ன பண்ணோம் அரை புள்ளி இடுதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் இடம் உள்ள வர்றதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணியாச்சு ஒரு செமிகோலன் வச்சாச்சு அடுத்து வினாக்குறி அதாவது கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின் மார்க் எப்போ எப்பயுமே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் கடைசியில் கொஸ்டின் போடணும் பொற்கொடி பாடம் படித்து விட்டாயா அப்போ கடைசியில் என்ன போடணும் கொஸ்டின் மார்க் போடணும் அடுத்து உணர்ச்சி குறி ஸோ இதை எப்போ போடுவோம் அப்படின்னா ஒரு சில ஆச்சரியமாக கூறும்போது அதாவது ஒரு செய்தியை உணர்ச்சியாக கூறும்போது உணர்ச்சி குறி இடுதல் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னே இப்பூவின் மனம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு உணர்ச்சியாக கூறுறோம் அதனால் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ஆச்சரிய குறியிடணும் அடுத்து ஒற்றை மேற்கோள் குறி ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் இதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை மேற்கோள் குறி ஒரு எழுத்தையோ சொல்லையோ சொற்றொடரையோ தனியே குறிக்கும் இடத்திலும் ஸோ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் இப்போ எழில் என்றால் அழகு ஸோ அப்போ ஒரு சொல் இங்கே ஒரு சொல்லை என்ன பண்ணுறோம் தனியாக குறிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒற்றை மேற்கோள் குறி போட்டிருக்கோம் ஒரு சொற்றொடரில் நூலின்
போட தேவையில்லை அடிக்கோடு இடும் போது ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணோம்னால என்ன பண்ண தேவையில்லைனா இந்த ஒற்றை மேற்கோள் குறி இட தேவையில்லை இரட்டை மேற்கோள் குறி எப்போ போடுவோம் அப்படின்னா ஒருவர் கூறியதனை நேர்கூற்றாக கூறும் போதும் ஒரு தொடரை மேற்கோளாக கூறும் போதும் இரட்டை மேற்கோள் குறி இடுதல் வேண்டும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்றார் ஒளவையார் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த நேர்கூற்றாக சொல்லியிருக்கோம் அல்லது ஒரு தொடரை மேற்கோளாக கூறும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இரட்டை மேற்கோள் குறி இடுதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தயக்கமின்றி தமிழிலேயே பேசுவோம் டாடி அப்படின்னா என்னதுன்னா அப்பா லெசன் அப்படின்னா பாடம் புக்கு அப்படின்னா என்னது புத்தகம் கன்சியூமர் அவேர்னஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு டீச்சர்னா ஆசிரியர் லீவ் அப்படின்னா என்னதுன்னா விடுப்பு டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா தேர்வு திங்ஸ் அப்படின்னா பொருள்கள் ஷாப் அப்படின்னா என்னது கடை ஸோ ஷாப்புக்கு போகிறோம் அப்படின்னா என்னது கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு மம்மினா அம்மா பிரெட் பாக்கெட் அப்படின்னா என்னதுன்னா ரொட்டி கட்டு அடுத்து ஷாப்பில் பிரெட் அப்படின்னா என்னது கடையில் ரொட்டி கட்டு ருபீஸ் அப்படின்னா என்னது பணம் அடுத்து பிரெட் பாக்கெட் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து இட்ஸ் ராங் அப்படின்னா என்னது அது தவறு அடுத்து நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்னது அடுத்த அடுத்து பாக்கெட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் அப்படின்னா அந்த கட்டு தயார் செய்யப்பட்ட நாள் எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்னா என்னால் வரை அதை பயன்படுத்தலாம் எம்ஆர்பி ரேட் அப்படின்னா அதிகபட்ச விற்பனை விலை மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி அப்படின்னா என்னதுன்னா தயாரிப்பு நிறுவனம் வெயிட் அப்படின்னா என்னது எடை பேக் அப்படின்னா என்னது கட்டுக்கட்டி அடுத்து எம்ஆர்பி அதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் உயர்ந்த அளவு விற்பனை விலை அடுத்து பிரெட் எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்னா ரொட்டி பயன்படுத்தும் நாள் கேர்ஃபுல் அப்படின்னா என்னது கவனமாக அடுத்து மன அழுத்தம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பொருந்தாத எண்ணம் செயல் சிந்தனை ஆகியவற்றால் ஏற்படும் மனநிலையே என்னது அப்படின்னா மன அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேற எதுவும் இதில் முக்கியமானது கிடையாது அடுத்து நட்புறவு அப்படின்றதுல நட்பாராய்தல் தீ நட்பு கூடா நட்பு நட்பு ஆகிய திருக்குறள் அதிகாரங்களை கற்று நட்பு கொள்ளுதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நட்பு பற்றி திருக்குறளில் சொல்லப்பட்டிருக்க அதிகாரம் என்னென்னது நட்பாராய்தல் தீ நட்பு கூடா நட்பு நட்பு ஸோ அப்போ நாலு அதிகாரம் என்ன பண்ணியிருக்காரு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து கூடி பிரியல் அப்படின்றது என்னது ஆன்றோர் வாக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாண்டித்துறை மதுரையில் எப்படி நான்காம் தமிழ் சங்கத்தை நிறுவனார் அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க மதுரைக்கு பாண்டித்துறை ஒரு தடவை வந்திருக்கப்ப அவரை சொற்பொழிவு ஆற்றுமாறு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேர் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக அவர் என்ன கேட்பார் அப்படின்னா திருக்குறள் கம்பராமாயணம் புக்கை ஒரு தடவை படிச்சுட்டு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி திருக்குறள் கம்பராமாயணம் புக்கு கேட்பார் அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா அந்த புக்கு எங்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உடனே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பாண்டித்துறைக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிரும் என்னடா அப்படி திருக்குறளும் கம்பராமாயணம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் பதினான்காம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று பிற்பகலில் மதுரையில் இருக்கிற சேதுபதி உயர்நிலைப் பள்ளியில் நான்காம் தமிழ் சங்கத்தை தோற்றுவித்தார் தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோன் சாவதில்லை இந்த இதை சொன்னது யார் அப்படின்னா பாரதிதாசன் இப்போ பாண்டித்துறை என்ன புக்கு கேட்டார் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிறார் கதி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காணா கம்பராமாயணம் தீனா திருக்குறள் அடுத்து வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாண்டித்துறை சென்ற ஊர் மதுரை சரி அன்பர் பாண்டித்துறையிடம் பாடல் ஒன்று பாடுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர் தவறு சொற்பொழி வாற்றுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர் பாண்டித்துறை அன்பர்களிடம் திருக்குறளையும் கம்பராமாயணத்தையும் கேட்டார் சரி மதுரையில் உள்ள சேதுபதி உயர்நிலைப் பள்ளியில் நான்காம் தமிழ் சங்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நான்காம் தமிழ் சங்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தவறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் பதினான்காம் நாள் பிற்பகலில் என்ன பண்ணாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அணைக்கு தோற்றுவிச்சாங்க அடுத்து ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெருங்காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் எல்லை விரிந்த சமவெளி எங்கும் நான் இறங்கி தவழ்ந்து தவழ்ந்து வந்தேன் காயும் நிலத்தழல் ஆற்றி வந்தேன் அதில் கண் குளிர பயிர் கண்டு வந்தேன் ஆயும் மலர் பொழில் செய்து வந்தேன் அங்கென் ஆசை தீர விளையாடி வந்தேன் ஏறாத மேடுகள் ஏறி வந்தேன் பல ஏரி குரங்கள் குளங்கள் நிரப்பி வந்தேன் ஊறாத ஊற்றிலும் உட்புகுந்தேன் மணல் ஓடைகள் பொங்கிட ஓடி வந்தேன் இந்த பாடல் எழுதினவர் யார் அப்படின்னா கவிமணி கவிமணினா யார் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை ஸோ இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா வந்தேன் வந்தேன் அப்படின்னே வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ வந்தேன் வந்தேன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கவிமணி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து எழுவர் கொடுத்த கொடை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து கீழே நீங்கள் இந்த ஏழு பேர் அதை வச்சே சொல்லிடலாம் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தவன் யார் அப்படின்னா பாரி இரவலருக்கு குதிரை கொடுத்தவன் காரி வந்தவருக்கு ஊர்கள் கொடுத்தவன் ஆய் புலவருக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்தவன் அதியமான் இல்லறத்திற்கு பொருள் கொடுத்தவன் நல்லி கூத்தருக்கு நாடு கொடுத்தவன்
வாளுக்கு கூர்மை வேண்டும் வாழ்வுக்கு பொருள் வேண்டும் வண்டுக்கு தேன் வேண்டும் வயலுக்கு வேலி வேண்டும் வேந்தனுக்கு வீரம் வேண்டும் வெற்றிக்கு உழைப்பு வேண்டும் பொருந்தாத இணையை தேர்ந்தெடுக்க பாரதிதாசன் பிசிராந்தையார் கரெக்டு ஏன்னா அதுதான் அவருக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கி கொடுத்துச்சு மகேந்திரவர்மன் தட்சிண சித்திரம் கலனியூரன் தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதைகள் திருத்தக்கத்தேவர் குறிஞ்சி திட்டு தப்பு ஸோ சீபக சிந்தாமணி சித்தன்ன வாசல் ஓவியங்களை வரைந்தவர் யார் அப்படின்னா மதுரை ஆசிரியர் இளம் கௌதமன் சித்திரகார புலி யார் அப்படின்னா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் சீபக சிந்தாமணியின் கதைக்கள தலைவன் யார் அப்படின்னா சீவகன் பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் ஒற்றுமை என்பதன் எதிர்ச்சொல் வேற்றுமை அடுத்து பாடலை நிறைவு செய்க தமிழ் உண்டு தமிழ் மக்கள் உண்டு இன்பத் தமிழுக்கு நாளும் செய்வோம் நல்ல தொண்டு தமிழ் என்று தோல் தட்டி ஆடு நல்ல தமிழ் வெல்க வெல்க என்றே தினம் பாடு நன்றி வணக்கம்